হ্যালো এভরিওয়ান অনেকেরই ইন্ডিয়ান ভিসা রিজেক্ট হয়ে থাকে সাধারণত স্বাদ সামান্য কিছু ভুলের কারণে তো সেই ভুলগুলো কি কি আজকের ভিডিওটিতে আমরা এই জিনিসটাই আলোচনা করব এই ভুলগুলো খুবই সামান্য ভুল কিন্তু এই সামান্য ভুলের কারণেই ভিসা রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে আহামরি কোনো বড় কোনো ভুল তো আমরা যখন এমবেসিতে আমাদের ফাইল জমা দেব তখন আমরা করব না কিন্তু অসাবধানতা বসত যে ভুলগুলো আমরা করে ফেলি এবং যে ভুলগুলোর কারণে আমাদের ভিসা রিজেক্ট হয়ে থাকে সেই ভুলগুলো সম্পর্কেই আমরা আজকের এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব প্রথম ভুল যেটি সেটি হচ্ছে স্বাক্ষর তো আমরা স্বাক্ষর আসলে কেউ বাংলাতে দেই কেউ ইংলিশে স্বাক্ষর করে থাকি সেটা কোনো বিষয় না স্বাক্ষরটা আসলে হতে হবে আপনার পাসপোর্ট অনুযায়ী আপনার পাসপোর্টে যেই স্বাক্ষরটা রয়েছে সেই স্বাক্ষরটাই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে আপনাকে সেই স্বাক্ষরটাই দিতে হবে তো স্বাক্ষর আসলে দুই জায়গায় দিতে হয় এক একটি হচ্ছে এই আমার কার্সরটি দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এই জায়গাটিতে অর্থাৎ এইখানে যখন ছবি দেবেন ছবির ঠিক নিচে একটি স্বাক্ষর দিতে হবে এবং সর্ব নিচে ডান পাশে একটি স্বাক্ষর দিতে হবে এখানে লেখাই রয়েছে অ্যাজ ইন পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেন্ট সিগনেচার অ্যাজ ইন পাসপোর্ট অর্থাৎ পাসপোর্ট অনুযায়ী স্বাক্ষর দিতে হবে তো আরও একটি ভুল যেটি আমরা করে থাকি সেটি হচ্ছে ছবি আমরা অনেকেই পুরাতন ছবি দিয়ে থাকি যেই ছবির সাথে যখন যখন আমরা আসলে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে যাই তখন এম্বেসির ভেতরে ফিঙ্গার প্রিন্টে আমাদের একটি ছবি তোলা হয় সেই ছবি তো আমাদের রিসেন্ট ছবি তোলা হয় আর আমরা যেই ছবিটি দেই সেই ছবিটি যদি পুরনো দিয়ে থাকি তাহলে এই সমস্যাটা বেঁধে যায় এখানে তো ছবি দিতে হবে মূলত রিসেন্ট ছবি আপনি এক মাস দুই মাসের মধ্যে কোনো ছবি তুলেছেন এই রকম ছবি এবং ছবিটি হতে হবে অবশ্যই ল্যাব প্রিন্টেড ছবি এবং এই ছবিটি হতে হবে টু বাই টু অর্থাৎ দুই ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি ছবি ঠিক আছে এইখানে লেখাই রয়েছে এ দুই ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি ছবি এবং ছবিটি এখানে গাম দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে পরবর্তী এ যে জিনিসটা আমরা অনেকেই ভুল করে থাকি সে সেটি হচ্ছে অ্যাড্রেস এই প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেস হচ্ছে দুটি অর্থাৎ প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস হচ্ছে আমরা বর্তমানে যেই জায়গায় থাকি যেই ঠিকানায় থাকি এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস হচ্ছে আমাদের মূল বাসস্থান বা আমাদের মূল ঠিকানা যেটি সেটি তো অনেক অনেকেরই প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস সেম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যাদের প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ডিফারেন্ট অর্থাৎ মনে করুন আপনার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে সিলেটে এবং আপনি বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন তো ঢাকায় অবস্থানকালে যে অ্যাড্রেসটি আপনি আপনার সেটি হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং এই প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটি আপনি এইখানে যখন দেবেন তো এই প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস অনুযায়ী কিন্তু আপনার যে বিদ্যুৎ বিলটি সেই বিল হতে হবে যে কোনো এখানে যে কোনো একটি অ্যাড্রেস দিয়ে দিলেন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস হিসাবে আর বিদ্যুৎ বিলে আপনার যে অ্যাড্রেসটি সেই অ্যাড্রেসটির সাথে এই অ্যাড্রেসের কোনো মিল নেই তাহলেই কিন্তু আপনার ভিসা রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে তারপরে যে সমস্যাটা সে সমস্যাটা আমরা করে থাকি সেটি হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট তুলি এবং ব্যাংক স্টেটমেন্টের সলভেন্সি সার্টিফিকেটও তুলি বা স্টেটমেন্টও তুলি এবং তুলে আমরা ফটোকপি করে দিয়ে দিই এটি মারাত্মক একটি ভুল আমাদের এই ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনি যেভাবে ব্যাংক থেকে নেবেন ঠিক সেইভাবেই আপনাকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এম্বেসিতে জমা দিতে হবে ঠিক আছে তো ব্যাংক স্টেটমেন্টের কোনো ফটোকপি দেবেন না ব্যাংক স্টেটমেন্টের অরিজিনাল কপিটাই দেয়া উত্তম কারণ ফটোকপি অনেক সময় ফটোকপিতে বোঝা যায় না যে এই ব্যাংক স্টেটমেন্টটি ফেক না অরিজিনাল আর অরিজিনাল যদি আমরা জমা দিয়ে থাকি তাহলে আমরা খুব সহজে যে কেউ নির্ধারণ করতে পারবে যে এই স্টেটমেন্টটি আসলে ফেক না অরিজিনাল ঠিক আছে 
তারপরে যে বিলটি আমরা করে থাকি সেটি হচ্ছে বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে তো বিদ্যুৎ বিল আমরা আসলে অনেক পুরনো বিদ্যুৎ বিল দিয়ে থাকি মাঝে মাঝে যার কারণে আমাদের ভিসাটা রিফিউজ হয়ে যায় তো বিদ্যুৎ বিল রিসেন্ট বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় এক মাস দুই মাস সর্বোচ্চ এই যে রিসেন্ট যে বিদ্যুৎ বিলটা রয়েছে এক মাস বা দুই মাসের ভেতরে সেই বিদ্যুৎ বিলের কপিটাই ফটোকপি দিলে কোনো সমস্যা নাই সেই বিদ্যুৎ বিলের ফটোকপিটাই দিতে হবে এবং অবশ্যই বিদ্যুৎ বিলে যে অ্যাড্রেস রয়েছে সেই অ্যাড্রেসটি আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস হতে হবে বিদ্যুৎ বিল আপনারই যে হতে হবে তেমন কোনো কথা নেই বিদ্যুৎ বিল আপনার যে কারো হতে পারে এমনকি আপনি যদি বাসা ভাড়া দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার বাসার মালিকের বিদ্যুৎ বিল হলেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসের সাথে বিদ্যুৎ বিলের অ্যাড্রেসটি মিল থাকতে হবে অ্যাড্রেস সেম অ্যাড্রেস হতে হবে আরেকটি ভুল আমরা অনেকেই করে থাকি সেটি হচ্ছে আমরা যখন আমাদের ফাইল জমা দেই তখন আমরা আমাদের পুরনো পাসপোর্টের ডিটেলস দেই না বা পুরনো পাসপোর্টটা আমরা জমা দেই না আমাদের পাসপোর্টে যদি পুরনো পাসপোর্ট থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের নতুন পাসপোর্টের রেফারেন্স থাকে যে পুরনো পাসপোর্টের নাম্বারটা দেয়া থাকে ঠিক আছে তো আমরা যদি পুরনো পাসপোর্ট জমা না দেই আর যদি যে এম্বেসিতে যে আপনার ফাইলটি রিসিভ করছে সে গ্রহণও করে নেয় তাহলে কিন্তু আর যদি পুরনো পাসপোর্ট নতুন পাসপোর্টে আপনার পুরনো পাসপোর্টের এই নাম্বার দেয়া থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ভিসা হবে না পুরনো পাসপোর্ট ছাড়া আসলে এম্বেসি আপনার ফাইলটি গ্রহণ করবে না যদি ভুলবশত গ্রহণও করে ফেলে তারপরেও আপনার ভিসাটি হবে না যদি নতুন পাসপোর্টে আপনার পুরনো পাসপোর্ট নাম্বারটি দেয়া থাকে প্রিভিয়াস পাসপোর্ট নং লিখে এখানে পাসপোর্ট নাম্বার দেয়া থাকে ঠিক আছে তো অবশ্যই আপনাকে নতুন পাসপোর্টের সাথে আপনার যদি পুরনো পাসপোর্ট থেকে থাকে তাহলে সেটি আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে আরও একটি মেজর ভুল আমরা করে থাকি যে এই রেফারেন্স এখানে রেফারেন্স দিতে হয় যে আপনার হোটেল হোটেলে উঠেছে আপনি উঠলেন সেই হোটেলের আপনি রেফারেন্স দিয়ে দিলেন একটি রেফারেন্স দিতে হয় ইন্ডিয়ার এবং একটি বাংলাদেশের এই যে এখানে দেখুন ইন্ডিয়ার একটি রেফারেন্স তো এই রেফারেন্স আপনি আপনি যে হোটেলে উঠবেন সেই হোটেলের রেফারেন্স দেয়া যায় তাতে কোনো সমস্যা নেই সেই হোটেলের রেফারেন্স আপনি দিতে পারেন তা এই সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা কি করি এই যে এখানে দেখুন আমি যে আমি অ্যাড্রেস অফ প্লেস অফ স্টে আমি যেই অ্যাড্রেসে ইন্ডিয়াতে গিয়ে উঠব সেই অ্যাড্রেসের ঠিকানাটি সেই অ্যাড্রেসটি আমি এইখানে লিখে দিয়েছি ঠিক আছে এখন আপনি এইখানে যদি এই সেম এই ইন ইন্ডিয়া রেফারেন্স যদি আপনি এই অ্যাড্রেসের সেম অ্যাড্রেস না দেন তাহলেই কিন্তু আপনার সমস্যাটা বেঁধে যায় আপনি এখানে আপনার যে কারো কেউ পরিচিত থাকতে পারে তার যদি ঠিকান নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দিয়ে দেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কিন্তু আপনি এইখানে যদি হোটেল দিয়ে দেন এই ইন্ডিয়াতে যে রেফারেন্স এই রেফারেন্সে যদি আপনি হোটেলের নাম দিয়ে দেন আর হোটেলের নাম ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস দিয়ে দিলেন কিন্তু এইখানে আপনি যেখানে লেখা রয়েছে অ্যাড্রেস অফ প্লেস অফ স্টে ঠিক আছে তো এইখানে যদি আপনি এই অ্যাড্রেসের এই অ্যাড্রেসটি যদি হোটেলের অ্যাড্রেসটি যদি এইখানে না দেন তাহলেই কিন্তু সমস্যাটা বেঁধে যায় কারণ আপনি রেফারেন্স হিসাবে দিয়েছেন আপনি হোটেলে উঠবেন কিন্তু আপ যেখানে লেখা রয়েছে আপনি থাকবেন কোথায় সেই থাকার জায়গাটি আপনি এই হোটেলের অ্যাড্রেস আপনি এইখানে লিখলেন না তখনই আসলে সমস্যাটা হয়ে যায় আপনি যদি এখানে হোটেলে হোটেলের অ্যাড্রেস দিলেন সমস্যা নেই কিন্তু এখানে যদি আপনি এইখানে হোটেলের অ্যাড্রেস দিয়ে থাকেন ঠিক আছে এইখানে হোটেলে এই রেফারেন্স ইন ইন্ডিয়া এইখানে যদি আপনি হোটেলের অ্যাড্রেস দিয়ে থাকেন তাহলে সেম হোটেলের অ্যাড্রেসটাই আপনাকে প্লেস অফ স্টেতে দিতে হবে ঠিক আছে আর যদি এইখানে আপনি কারো নাম ফোন নাম্বার পরিচিত কারো নাম নাম ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস দিয়ে থাকেন তাহলে এইখানে অন্য যে কোনো হোটেলের নাম বা যে যে কোনো অ্যাড্রেসই আপনি প্লেস অফ স্টেতে দিতে পারেন সেটি কোনো সমস্যা নয় এই এই সমস্যাটি অনেকেই করে থাকে যার কারণে আসলে অনেকের ভিসাটা রিজেক্ট হয়ে যায় ঠিক আছে তো এটি হচ্ছে মেজর একটি 
ভুল আমরা করে থাকি আরো একটি প্রবলেম আমরা করে থাকি যেটি যেটি হচ্ছে আমাদের নামে ভুল থাকে আমরা আমাদেরকে তো অবশ্যই আমাদের এনআইডি জমা দিতে হবে যদি কারো এনআইডি না থাকে থাকে তাহলে তো বার্থ সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে কিন্তু আমরা আমাদের যদি এনআইডি তে এক ধরনের নাম থাকে এবং পাসপোর্টে যদি অন্য ধরনের নাম থাকে নামের স্পেলিং এ অনেক সময় ভুল হয় থাকে বিশেষ করে আমাদের ক্ষেত্রে এনআইডি তে নামে ভুল থাকে তো এই ধরনের নামে যদি পাসপোর্টে নামটি একভাবে লেখা এনআইডি তে একভাবে লেখা বা বার্থ সার্টিফিকেটে একভাবে লেখা তখনই সমস্যাটা আসলে বেড়ে যায় তো এই সমস্যাটাও হচ্ছে মেজর একটি সমস্যা আর যে কাগজপত্র আমরা দেব সেই কাগজপত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যদি আমরা না দেই তাহলে তো ভিসা রিজেক্ট হতেই পারে তো আমরা যেহেতু ট্যুরিস্ট ভিসার ক্ষেত্রে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে আলোচনা করছি সেহেতু ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য যে যে কাগজ সেই কাগজগুলো অবশ্যই আপনাকে জমা দিতে হবে আমি একটি লিস্ট আপনাকে কোন কোন কাগজ দিতে হবে আমি একটি লিস্ট আপনাকে একটি লিংক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব বা পিন কমেন্টে দিয়ে দেব আপনারা সেই লিংকে ক্লিক করে মেডিকেল ভিসার জন্য কোন কোন ধরনের কাগজ প্রয়োজন ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য কোন কোন ধরনের কাগজ প্রয়োজন বিজনেস ভিসার জন্য কোন কোন ধরনের কাগজ প্রয়োজন সব থাকবে সেই লিঙ্কে আপনারা দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে আরও একটি আমরা ভুল করে থাকি সেটি হচ্ছে আমরা যদি ট্যুরিস্ট ভিসার ক্ষেত্রে আমরা যদি এই আমরা যদি বিজনেস পার্সন লিখে থাকে আমাদের অকুপেশন যদি বিজনেস থাকে এবং আমরা যদি এমপ্লয়ার নেইম এইখানে যে নামটি দিলাম আর যদি ব্যাংক স্টেটমেন্টে আমরা পার্সোনাল স্টেটমেন্ট দেই তাহলে তো ভালো আর যদি পার্সোনাল স্টেটমেন্ট না দিয়ে কারেন্ট স্টেটমেন্টটি অন্য একটি দোকানের আমরা দিয়ে দেই বা অন্য একটি বিজনেসের আমরা দিয়ে দেই তাহলেই সমস্যাটা দাঁড়ায় এইখানে যে বিজনেসের নামটি দেব সেই বিজনেসের নামে যদি আপনি কারেন্ট স্টেটমেন্ট যদি দিতে চান কারেন্ট অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট যদি দিতে চান তাহলে এইখানে যে নামটি আপনি আপনার বিজনেসের যে নামটি দেবেন সেই নামের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হতে হবে অবশ্যই ঠিক আছে তো এই ভুলগুলো যদি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি বা আমরা অ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রে বা জমা দেওয়ার সময় এই বেসিক জিনিসগুলো যদি আমরা ফলো করতে পারি তাহলে আশা করি আমাদের ইন্ডিয়ান ভিসা রিফিউজড হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে রিফিউজ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই রিফিউজ হবে না এবং অবশ্যই আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আমরা দেব সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অবশ্যই টাকা পঞ্চাশ হাজারের উপরে টাকাটা হচ্ছে মাল্টিপুল ভিসার জন্য বেস্ট ঠিক আছে তো পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে আপনি যদি মাল্টিপুল ভিসা চান সাত সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকাটা আপনার খুবই ভালো ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো যদি আমরা ফলো করতে পারি এই বিষয়গুলো যদি আমরা মাথায় রেখে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করি তাহলে আমাদের ইন্ডিয়ান ভিসা রিজেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে তো ইন্ডিয়ান ভিসা রিলেটেড বা অন্য কোনো দেশের ভিসা রিলেটেড যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় আপনি কমেন্টে লিখে জানাতে পারেন আই উইল বি হ্যাপি টু হেল্প ইউ প্রবলেম Thank you very much.